Hi friends, welcome back to our channel. Yen Bide Yen Kodumba. In the Kinama Paka Pora recipe, you will like a video on Pononeke Therio, Samosa the Saporo, Adu Rumba is ya, onion samosa, Yepti Sayan Pakaporo, and Samosa Pudikadoni are other Pangla, though easy as Ayrun Terenjana Sayam or Panglavang, Ebdi Sayan Pakla. First, mixing bowl, or a cup, Maida Edrecherke, and the Maida Vanda add Panikonga. உங்களுக்கு கட்டியா இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சுனா நீங்க சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் மைதா ஆட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு உப்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அது வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா பக்கமும் ஈவனா இருக்கிற மாதிரி mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து oil வந்து இப்போ ஆட் பண்ண போறது இல்ல கடைசியா தான் ஆட் பண்ண போறேன் அதுக்கு பதி அதுக்காக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க a maximum or half cup tanni vandu eduthukom tanni konju konjama add panni ninga pesanj eduthukonga ore tharava panninga ungalku vandu onnu romba kola kola na idum illa romba hard a idum ipdi konju konjama tanni add panninga correct ana consistency ungalku easy a kadachirum ipo namba maavu pesanj eduthukalam pesanj eduthaachu பாத்தீங்க நல்லா பிசைஞ்சாச்சு ரொம்ப ஹார்டா இருந்தாலும் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல ஏன்னா நம்ம தேக்க தான் போறோம் அதனால ஒண்ணு प्रॉब्लम இல்ல இப்போ வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் oil எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த oil வந்து ஆட் பண்ணி சும்மா ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு half an hour இது வந்து ரெஸ்ட்ல விட்டுறலாம் இப்போ நம்மளோட இன்ஸ்டன்ட் மசாலா செய்ய போறோம் ஸ்டஃப்பிங் கு இன்ஸ்டன்ட்டான ஒரு மசாலா செய்ய போறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இன்னுமும் நீங்க தின்னா ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் chili powder 1/2 டீஸ்பூன் coriander powder தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அத வந்து அதல போட்டு mix பண்ணிக்கோங்க அவ்ளோதான் நம்மளோட மசாலா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்க வந்து வணக்கி எடுக்கணும்ங்கிறது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா நீங்க இது வந்து வணக்கி வதக்கி கூட நீங்க இத வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து வதக்க போறது இல்ல இது வந்து பொரிக்கும் போது நல்ல சாஃப்ட்டா வெந்துரும் அதனால ஒண்ணு प्रॉब्लम இல்ல இப்போ நம்ம ரெஸ்ட்ல விட்ட மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அத வந்து நான் இந்த ஷேப்க்கு உருட்டி எடுத்து அத வந்து சேம் சைஸ் பால்ஸா உருட்டிறதுக்காக பீஸ் கட் பண்றேன் எனக்கு வந்து ஒரு கப் மாவுக்கு வந்து ஒரு 6 பால்ஸ் கிடைக்கும் 6 பால்ஸ்ல வந்து நல்ல நல்ல thin layer நம்ம தேச்சு எடுக்க போறோம் விரிக்க போறோம் இப்ப நல்லா மா ஒரு வர்க் பிளேஸ்ல வந்து நல்லா மேல ஃபுல்லா மாவு டஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்க தேங்க இல்லட்டி ஒட்டிக்கும் ஒட்டி ஒட்டி வரோம் அதுக்கு ஒட்டாம வரிறதுக்காக நீங்க வந்து மாவு அப்ளை பண்ணிட்டு பாருங்க நல்லா விரிச்சு எடுத்துட்டேன் ஒரு சின்ன பால்ஸ் தான் அது பாருங்க எவ்வளவு தின்னா இன்னும் தின்னா பண்ணலாம் நான் வந்து round shape ல பண்ணல square shape ல பண்றேன் அப்பதான் வந்து எனக்கு சமோசா ஷீட் கட் பண்ணும்போது எந்த பார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கும் நான் மேக்ஸिमम ரவுண்டா ஷேப் பண்ணாலும் எதையும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படியே அதுலயே சமோசா செஞ்சுடுவேன் இந்த தடவை கொஞ்சம் ஸ்கொயர் ஷேப்ல வந்து தேச்சு எடுத்தாச்சு அதனால எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது எந்த ஷேப்பும் வந்து மாறவும் மாறாது பீஸ் கட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நீங்க ஸ்கொயர் ஷேப்ல கட் பண்ணீங்கனா எங்கயும் வேஸ்டே ஆகாது இந்த ல இப்ப வந்து என்ன பண்ணனும் ஒரு தால் தோசை தவாவை சூடு பண்ணி அதுல வந்து லைட்டா ரொம்ப கோல்ட் ब्राउनல ஆயிட கூடாது சும்மா மேலால இப்போ நம்ம ஒன்னு மேல ஒன்னு போட்டோம்னா பே அந்த கன்சிஸ்டன்ஸ் அப்படியே இருக்கணும் ஆனா வந்து எதுவுமே வெந் லேசான ஒரு கன்சிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்ம ஒன்னு மேல ஒன்னு வைக்கும்போது உடைஞ்சு போகாம இருக்கும் இப்போ இது வந்து கரெக்ட் ஒரு நம்மளோட கையில மூணு விரல் அளவுக்கு Cut பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்ப பாருங்க நான் காட்றேன் மூணு விரல் சைஸ்க்கு பாத்தீங்கனா கரெக்ட்டா மூணே விரல் சைஸ்க்கு தான் இருக்கும் இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுதான் கரெக்ட்டான சமோசா ஷீட் இப்போ கடையில எல்லாம் அவேலபிளா இருக்கு இதுவும் இதே சைஸ்க்கு தான் இருக்கும் இன்னும் மினி சமோசானா இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சைஸா கட் பண்ணனும் அவ்வளவுதான் இப்போ எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஒரு கார்னரை வந்து ट्रायंगल ஷேப்ல வந்து நீங்க ஃபோல்ட் பண்ண போறீங்க Triangle na equal triangle kadeya the. Maala kunchu ma sheet na share the paranga. Idhe mari senju konga. Ippo adu 
பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவை வந்து தண்ணி விட்டு ஒரு திக்கான பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு வரக்கூடிய கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஒட்டிக்க போகிறேன் ஒட்டிக்கிட்டேன்னா அது வந்து நமக்கு ஸ்டஃப்பிங் பண்ணும்போதும் சரி பொறிக்கும் போதும் சரி லேயர் வந்து தனித்தனியாக எடுத்துக்கிட்டு வராமல் ஈஸியாக வெந்து பொறிஞ்சு வந்துடும் இப்போ தனித்தனியாக லேயர் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டஃப்பிங் வெளியே வந்துடும் அப்போ நல்லா இருக்காது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இப்படி பேஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஸ்டஃப்பிங் வைக்க போகிறோம் இந்த பாக்கெட் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிறதுல வந்து ஸ்டஃப்பிங் வச்சு மேலே அந்த உள்ள ஃபோல்ட் பண்ணுறதை வந்து அந்த மாவு வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிட போகிறோம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போது ஏதாவது ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அதையும் அதே பேஸ்ட் வச்சு நீங்கள் வந்து சீல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் இன்னொரு பி இன்னொரு ஷீட் கூட செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து எந்த ஷீட்டையுமே வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அது அதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இன்னொருக்கா மடிங்க அதே ஷேப்பில் மடிங்க மடிச்சிங்களா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாக்கெட் உருவாயிடும் இப்போ கையில் எடுத்து அந்த ஹோல்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் இது தான் அந்த பாக்கெட் அதில் தான் நம்ம ஸ்டஃப்பிங் வைக்க போகிறோம் இப்போது ஸ்டஃப்பிங் வச்சுட்டு இப்போ ஸ்டஃப்பிங் வச்சுக்கலாம் ஸ்டஃப்பிங் வச்சுட்டு இதை வந்து எந்த ஷேப்பில் ஃபோல்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஷேப்புக்கு வந்து அப்படியே ட்ரா மடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து பேஸ்ட் அப் போட்டு ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் நமக்கு டீ கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே சூப்பரான சமோசா கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ட்ரையாங்கிள் ஷேப் சமோசா ஷேப் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் நான் எண்ணெய் விட்டு அதை வந்து நல்லா சூடு பண்ணி சூடு பண்ணுறேன் சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா சமோசா அது எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் இல்லை ஒரே டைமில் எல்லாத்தையும் எல்லாம் சே போட முடியாது எனக்கு அஞ்சு ஷீட் நான் ரெடி ஆறு ஷீட் ரெடி பண்ணேன் ஒவ்வொரு ஷீட்டுக்கும் மூணு ஷீட் ரெடி ஆச்சு எனக்கு மொத்தம் பதினெட்டு ஒரு கப் மாவுக்கு மேக்ஸிமம் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஆட் கிடைக்கும் ட்வெண்ட்டி ஷீட்ஸ் பக்கமாக கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இப்போது நல்லா கோல்டு ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க கோல்டு கலர் வந்தால் தான் நமக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் வரும் நீங்கள் போ எண்ணெயில் போட்டதுமே நல்லா சூடாக இருக்கும்போது எண்ணெயில் போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே சாப்பிடணுன்னு தோணும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சைடும் ஒவ்வொரு சைடும் ஒரு ஸ்கியூவர் வச்சு திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்போ வந்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஈவனாக வெந்து வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு கலர் வந்துடுச்சு நம்ம அதை வந்து எடுத்துடலாம் இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்ட் வந்தால் போதும் பார்க்கும்போதே தெரியுது இல்லையா நல்லா யம்மியாக இருக்குது நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது அவ்வளோதான் நம்ம சமோசா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா இன்ஸ்டாவிலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய வீடியோ போடுறேன் யாருக்கெல்லாம் சமோசா பிடிக்கணும் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ